স্বাগতম আজকে আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা পদার্থবিজ্ঞানের একটা অধ্যায় বল বলবিদ্ধ ও গতি সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করব তো অধ্যায়ের নাম বল বলবিদ্ধ ও গতি সমীকরণ বল বলটা হলো একটা বাহ্যিক বিষয় যেটা কোনো গতিশীল বস্তুকে গতি রোধ করে বা করতে চায় আর একটা স্থির বস্তুকে গতিশীল করে বা করতে চায় বলবিদ্ধ বিষয়টা হলো যেখানে এই বলের বিভিন্ন কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয় গতি সমীকরণ আমাদের যে গতিশীল বস্তু আছে এটা আসলে কোনো একটা রুলস মেনটেন করে চলে সেইগুলোকে একটা সমীকরণ আকারে প্রকাশ করাটা হলো গতির সমীকরণ আসলে আমরা চলে এসে আজকে আমাদের বাস্তব জীবনের যে বিভিন্ন ঘটনাগুলি আছে তার সাথে গতি বিষয়টা আসলে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যেমন ধরি আমরা অনেক সময় বাইক রাইড করি বাইসাইকেল চালাই এই বিষয়গুলো কিন্তু তারপরে প্রতিনিয়ত যে গাড়ি যেগুলো যানবাহন আছে প্রত্যেকটা একটা গতির সাথে সম্পর্কিত এখন আমরা এখানে একটা তোমরা একটা চার্ট দেখতে পাচ্ছ তো এখানে আমি একটা ফ্রেম দেখাইছি পয়েন্ট ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি মনে করি পয়েন্ট ওয়ান এটা হলো আমাদের স্টার্টিং পয়েন্ট মনে করো একজন একটা বাইক নিয়ে ঠিক স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে ওয়ান থেকে থ্রিতে যাবে তো দেওয়ার জন্য তাকে প্রথমে অবশ্যই বাইকটার কোনো গতি থাকবে না অর্থাৎ শূন্য সেই জন্য আমরা আদি বাইকটাকে শূন্য হিসাবে বিবেচনা করছি দেন সে একটা সময় পর্যন্ত তার গতি বাড়বে অ্যাক্সিলারেশন করবে কিন্তু একদম শেষ মুহূর্তে অর্থাৎ থামার আগ আগে কিন্তু তাকে ব্রেক করতে হবে নয়তো সে থামতে পারবে না অর্থাৎ যখন থামবে তখন কিন্তু তার ব্রেকটা হবে শূন্য এবং থামার আগেই তাকে ব্রেক করতে হবে অর্থাৎ তাকে যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর যে ব্রেক পাবে সেই ব্রেকটাকে ধীরে 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 হ্রাস করতে হবে তো আমরা ধরলাম সেই যেখান থেকে ব্রেক করছে সেই পয়েন্ট হলো এই টু তাহলে এই প্রথম অংশ ওয়ান থেকে টু এই অংশটা কিন্তু ব্রেকে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি এবং টু থেকে থ্রি এখানে কিন্তু ব্রেকটা ধীরে ধীরে হ্রাস পেল তো এখান থেকে আমরা ধরি পয়েন্ট ওয়ান থেকে পয়েন্ট টু মোট দূরত্বটা হলো বত্রিশ মিটার এবং এখানে যাওয়ার জন্য তার সময় লাগছে চার সেকেন্ড তো বেগ বেগের সংজ্ঞাটা হলো প্রতি এক 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 সেকেন্ডে যে দূরত্বটা অতিক্রম করে নির্দিষ্ট দিকে তো আমরা এখানে দেখতেছি বাইকটা পূর্ব থেকে ঠিক পশ্চিম দিকে যাচ্ছে তাহলে এটা হলো একটা নির্দিষ্ট দিকে নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ একক সময়ে যে দূরত্বটা যায় এখন আমরা যদি ঐকিক নিয়মটা ফলো করি এখানে আমরা মোট দূরত্ব এস বত্রিশ মিটার সময়টা হলো চার সেকেন্ড তাহলে চার সেকেন্ডে বত্রিশ মিটার গেলে এক সেকেন্ডে কত ঐকিক নিয়ম অনুসারে যদি আমরা করি তাহলে দেখা যাচ্ছে সেটা হলো আট মিটার এবং এটা যদি আমরা সূত্র আকার প্রকাশ করি তো সেক্ষেত্রে বেগ সমান মোট দূরত্ব ভাগ মোট সময় আমাদের মোট দূরত্ব বত্রিশ মোট সময়টা হলো চার সেকেন্ড তাহলে এটা ভাগ করার পর আসলো আট এবং বেগের একক হলো মিটার পার সেকেন্ড কারণ দূরত্বের একক মিটার সময়ের একক সেকেন্ড এভাবে আমরা একটা বেগ বের করতে পারি তবে এটা কিন্তু একটা গড় বেগ অর্থাৎ অ্যাভারেজ বেগ কারণ আমরা জানি অ্যাভারেজটা কীভাবে বের করা হয় যদি পাঁচজন ছেলের বয়স বিভিন্নভাবে যোগ করার পর পঞ্চাশ হয় তাহলে পাঁচ দিয়ে আমরা মোট বয়সটাকে ভাগ করলে দশ এটা হলো আমাদের গড় বেগ তো এখানে আমাদের মোট সময় চার সেকেন্ড বাইকটা কিন্তু চার সেকেন্ড হয়তো বা সমভাবে যায়নি এক সেকেন্ডে কম বা তারপর সেকেন্ডে একটু বেশি তারপর আর একটু বেশি কিন্তু তার যে মোট সময়টা হলো চার এবং মোট দূরত্বটা বত্রিশ তাই মোট সময়কে মোট দূরত্ব দিয়ে ভাগ করার পর আমরা একটা অ্যাভারেজ বেগ অর্থাৎ গড় বেগ পেলাম সেটা হলো আট কিন্তু দেখো বেগটা কিন্তু পার্থক্য ছিল প্রথম সেকেন্ডে হয়তো তার বেগ কম ছিল কারণ স্টার্টিং শেষ সেকেন্ডে বেগটা একটু বেশি ছিল তো এই যে বেগের যে একটা কম বেশি অর্থাৎ বেগের যে হ্রাস বৃদ্ধি এটা প্রত্যেক সেকেন্ড অর্থাৎ বেগ বৃদ্ধির হার যেটা এটাকে আমরা তরণ হিসাবে বিবেচনা করতে পারি তরণ বিষয়টা তরণে যদি সংজ্ঞা বলতে যায় তাহলে সেটা বলতে হবে যে প্রতি সেকেন্ডে বেগ বৃদ্ধির হার প্রতি সেকেন্ডে বেগ বৃদ্ধির হারটে হলো তরণ বেগ বৃদ্ধির হার হার মানে একক সময় তা আমাদের এখানে দেখো বেগ কিন্তু বাড়ছে প্রথমে একদম স্টার্টিংয়ে ছিল শূন্য কিন্তু একদম শেষের দিকে এসে তার বেগ হয়ে গেল আট আমরা এই যেখানে পেলাম সূত্র দিয়ে পেলাম আট তাহলে বেগ শূন্য থেকে আটে চলে গেল তো পার্থক্যটা কত হলো অবশ্যই পার্থক্যটা বের করতে হলে আমরা বড়টা থেকে ছোটোটা বিয়োগ দিতে হবে তো আট থেকে শূন্য যদি বিয়োগ করি সেটা হবে আট এবং অবশ্যই সময়ের পার্থক্য কত হবে আমাদের এখানে স্টার্টিংয়ের সময় সেটা অবশ্যই জিরো আর মোট সময় চার বিয়োগ করলে চার তাই দুটাকে যদি আমরা ভাগ করি বেগের পার্থক্য ভাগ সময়ের পার্থক্য তাহলে আমরা পাচ্ছি সেখানে টু অর্থাৎ আমাদের তরণ টু অর্থাৎ এটা হলো অ্যাভারেজ বেগ বৃদ্ধির হার অ্যাভারেজ বেগ বৃদ্ধির হারটা টু সেটি আমাদের তরণ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি যদি এটা আমরা একটা সমীকরণ আকার প্রকাশ করি তাহলে তরণকে আমরা এফ দিয়ে প্রকাশ করতেছি বেগের পার্থক্য বেগের পার্থক্য বিষয়টা হলো শেষ বেগ আমাদের এখানে শেষ বেগ ছিল আট এবং স্টার্টিং আদি বেগটা ছিল শূন্য অর্থাৎ শেষ বেগ মাইনাস আদি বেগ ভাগ সময় তার ভি মাইনাস ইউ বাই টি এটা হলো আমাদের তরণের ফর্মুলা সমীকরণ
বাট আমাদের এই যে সেকেন্ড যে পার্টটা আছে সেকেন্ড পার্টটাতে টু থেকে থ্রি পার্ট এখানে আমাদের টু যে পয়েন্ট এখানে আমাদের ব্যাগটা হলো আট কিন্তু একদম সে যেখানে আমরা থেমে গেলাম শেষ পয়েন্ট এই জায়গায় ব্যাগটা শূন্য তো ব্যাগটা কিন্তু আমাদের ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছে তো এই যে হ্রাস পাওয়া যেটা এটা হলো তরণের বিপরীত শব্দ মন্দন বেগ হ্রাসের হার প্রতি সেকেন্ডে যে বেগ হ্রাস পায় সেটা হলো আমাদের মন্দন যদি কখনো এরকম মন্দন হয় তখন আমাদের যে এই যে শেষ বেগের যে সূত্র যেখানে প্লাস আছে আমরা এখানে মাইনাস ইউজ করব অর্থাৎ প্লাস অ্যান্ড মাইনাস অরিজিনাল সূত্রটা হবে প্লাস এবং মাইনাস প্লাস কখন দেবো যখন তরণ তরণ কিন্তু স্পেসিফিকভাবে উল্লেখ থাকে না আমাদের বুঝতে হবে ঘটনার প্রবাহ দেখে যদি আমরা বুঝতে পারি বেগটা কিছু না কিছু হ্রাস বৃদ্ধি পেয়েছে তখন সেটা হবে তরণ যদি কোনোভাবে দেখা যায় যে বেগটা হ্রাস পেয়েছে তখন সেটা হবে মন্দন তাহলে ভিহিকল ইউ প্লাস এফটি এটা হলো আমাদের গতির একদম সমীকরণ এখন আমরা চলে যাই গড় বেগ গড় বেগ সাধারণত আমরা দুইভাবে বের করতে পারি আমরা প্রথমেই দেখছি আমাদের মোট সমষ্টি ভাগ কতগুলো বিষয়ের সমষ্টি যোগ করছি সেই সংখ্যাটা দিয়ে আমরা ভাগ করলাম আরেকটাভাবে ভাগ করা যায় যে একদম শুরুর বেগ এবং শেষ বেগ এই দুইটাকে যোগ করে দুইটা ভাগ করলে আমাদের গড় বেগটা চলে আসে আমাদের শুরুর বেগ বলতে আদি বেগ শেষ বেগ বলতে যেটা শেষ বেগ ভি এই দুইটাকে যোগ করলাম তাহলে এখানে আমাদের কয়টা বেগ দুইটা আদি বেগ এবং শেষ বেগ তাহলে আমাদের দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে এটি হবে আমাদের গড় বেগ তো গড় বেগের যে আমাদের আগে সূত্র ছিল ভি ইকোয়াল এস বাই টি আমরা সেইখান থেকে এস ইকোয়াল ভি গুণন টি লিখতে পারি তো এই জায়গাটা আমি তাই করলাম এস ইকোয়াল ভি গুণন টি ভি বার গুণন টি বাট এই ভি বার এই ভি বার এই যে এখান দেখো ভি বার সমান ইউ প্লাস ভি বাই টু তো ভি বারের পরিবর্তে ইউ প্লাস ভি বাই টু গুণন এই টি টিটা আমরা লিখলাম বাট এই যে ভি এই ভি এর এক নং সমীকরণ দেখো ভি কল ইউ প্লাস এফ টি ইউ প্লাস এফ টি আমরা যদি সেই ভি এর ইউ প্লাস এফ টি এই সূত্রটা এই সমীকরণ বসায় তাহলে আমরা আরেকটা সূত্র পাব তো আমরা যদি সেই ভি এর পরিবর্তে ইউ প্লাস এফ টি এই সূত্রটা বসাই তাহলে কি আসলে আমাদের একটা ইউ একটা ইউ টু ইউ টু ইউ ভাগ টু একটা ইউ এফ টি ভাগ টু এখানে যদি ভাগ করা যায় না তো হাফ এফটি থেকে গেলো আর সাথে তো টি আছে এটা শুধুমাত্র একটা ক্যালকুলেশন আর দেন টিকে যদি আমরা এটা পুরোটার সাথে গুণ করি ইউটি প্লাস হাফ এফ টি স্কোয়ার এটা হলো আমাদের গতি দুই নং সমীকরণ অর্থাৎ দূরত্ব বের করার আর এস ইকোয়াল ইউটি প্লাস হাফ এফ টি স্কোয়ার এইখানে সেই ঠিক একই সূত্র এখানে আমরা তরুণ ধরে সূত্রটাকে বের করলাম যদি কখনো মন্দন হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের এই প্লাসের নিচে মাইনাস ইউজ করতে হবে প্লাসের পরিবর্তে মাইনাস কখন যখন মন্দন হবে দেন আমরা আবার ঠিক এক নং সমীকরণে চলে যাই এক নং সমীকরণটা আমাদের কী ছিল ভেহিকল ইউ প্লাস এফ টি ভেহিকল ইউ প্লাস এফ টি এক নং সমীকরণ থেকে যেটা আমরা বের করছি তো এখন উভয় পক্ষে যদি আমি বর্গ করে দিই ভিকে বর্গ করলে ভি স্কোয়ার আর এটা হলো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার একটা সূত্র বসবে তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি বি স্কোয়ার আর সাধারণভাবে তার ই স্কোয়ার আমরা এই দুজনের মাছ থেকে একটা জিনিসকে কমন নেব কমন নেওয়ার জন্য আমরা টু এবং এফ টু এফটাকে যদি কমন নিই এখান থেকে থাকে ইউটি প্লাস যেহেতু এখানে টু ছিল না আমরা টুটা কমন নিলে এখানে একটা হাফ দিতে হবে সাথে একটা এফ নিয়ে আসছি আরেকটা এফ থাকলে টি স্কোয়ার বাট এখানে দেখো এই যে যে অংশটা আছে এই অংশটা কিন্তু দুই নং সূত্রের সাথে কিছুটা মিলে যায় কারণ দেখো এই এস এস ইকোয়াল ইউটি প্লাস হাফ এফ টি স্কোয়ার এখানে ইউটি প্লাস হাফ এফ টি স্কোয়ার তাহলে এই পুরোটা পরিবর্তে আমি এস বসাইতে পারি আমাদের সূত্রটা শেষ কী দাঁড়ালো ভি স্কোয়ার ইকোয়াল ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এফ এস এটা হলো আমাদের গতির তিন নং সমীকরণ এখানেও ঠিক একইভাবে যদি মন্দন হয় তাহলে আমাদের এই প্লাসের পরিবর্তে মাইনাস ব্যবহার করতে হবে দেন আমরা চলে আসি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্টতম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব আসলে নির্দিষ্টতম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব শব্দটা আসলে কি বুঝায় সেক্ষেত্রে আমরা একটু আগের যে চিত্রটা আছে সেক্ষেত্রে এটাকে একটু দেখি এখানে চারটা সেকেন্ড ছিল এক দুই তিন চার আমি যদি বলি চারতম সেকেন্ড চারতম সেকেন্ড বলতে বোঝানো হবে শুধু এই চার সেকেন্ডকে এক থেকে চার না এটা একটা ক্রমিক শব্দ যদি একটা লাইনে পাঁচজন লোক বসে আসে আমি যদি কখনো বলি পঞ্চম লোক পঞ্চম লোক বলতে সিরিয়ালিস্ট যে পাঁচ নাম্বার আছে তাকেই বোঝানো হয় এখানে কিন্তু পাঁচজনকে বোঝানো হয় তো ওই তম সেকেন্ড বলতে শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট সেকেন্ডকে বোঝানো হয় সেই নির্দিষ্টতম সেকেন্ডে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে সেই সূত্রটাই হলো আমরা এখানে বের করব। এখন নির্দিষ্টতম সেকেন্ডে যদি আমরা দূরত্ব বের করতে যাই আমরা যদি আগের এই চিত্রটা আবার একটু দেখি খেয়াল করো যে পুরো সময়টা হলো চার সেকেন্ড 
আমি যদি শুধুমাত্র চার সেকেন্ডের দূরত্বটা বের করতে চাই তাহলে আমি এক থেকে চার সেকেন্ডের দূরত্ব বের করব এবং এক থেকে তিন সেকেন্ডের দূরত্ব বের করব এই দুটা দূরত্বকে যদি বিয়োগ করি মাইনাস করি দিনে কিন্তু শুধুমাত্র আমি চার সেকেন্ডের দূরত্বটা পাবো আবার খেয়াল করো এক ঠিক স্টার্টিং থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ এক থেকে চার সেকেন্ডের মোট দূরত্ব এক থেকে তিন সেকেন্ডের মোট দূরত্ব এই দুটা দূরত্বকে যদি আমি বিয়োগ করি তাহলে শুধুমাত্র চার সেকেন্ডের দূরত্ব পাবো এইটাই আমি এইখানে একটা সমীকরণ আকারে দেওয়ার চেষ্টা করছি মনে করি প্রথমে চারতম সেকেন্ডের দূরত্ব এটি ইকুয়াল ফোর টির মানটা সেস এস ফোর তাহলে চারতম সেকেন্ডের দূরত্ব কী আমরা দুই নং সমীকরণ দেখছি ইউটি প্লাস হাফ এফটি স্কোয়ার মাইনাস তিন তো চার থেকে এক বিয়োগ করা হলো তিন তা আমরা যেহেতু টিকে চার ধরছি তাহলে টি থেকে এক বিয়োগ করতে হবে সো আমাদের এখানে পরবর্তী যে অংশটা তিন সেকেন্ডের দূরত্ব এই জন্য আমরা টি মাইনাস ওয়ান টি মাইনাস ওয়ান আমাদের সূত্র কী হবে ইউ গুণন টি ইউ গুণন টি এর এখানে অর্থাৎ আদিবেগ গুণন সময় এখানে সময় বলতে টি মাইনাস ওয়ান প্লাস হাফ এফ টি এখানে টিটা হলো টি মাইনাস ওয়ান গুণন করলাম তো একে যদি একটু আমরা সাধারণভাবে সমীকরণ সমাধান করি ইউ টি হাফ এফ টি স্কোয়ার গুণন ইউ টি মাইনাস এই মাইনাস মাইনাসে প্লাস ইউ সে দেন মাইনাস প্লাসে মাইনাস হাফ এফ এটা একটা সূত্র বসে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে টি স্কোয়ার মাইনাস টু টি প্লাস ওয়ান এটা যদি সাধারণভাবে আমরা সমাধান করি দেন ইউ টি হাফ এফ টি স্কোয়ার মাইনাস ইউ টি প্লাস ইউ মাইনাস হাফ এফ টি স্কোয়ার মাইনাস অ্যান্ড মাইনাসে প্লাস টু টু কাটা যায় থাকে এফ অ্যান্ড টি তো এফ টি মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস হাফ এফ তাহলে এই ইউ টি এবং এই ইউ টি প্লাস মাইনাস হওয়ার কারণে কাটা যাবে হাফ এফ টি স্কোয়ার অ্যান্ড হাফ এফ টি স্কোয়ার কাটা যাবে শুধু থাকবে প্লাস ইউ প্লাস এখান থেকে থাকবে এফ টি মাইনাস হাফ এফ তো এফ টি মাইনাস হাফ এফ থেকে যদি আমি হাফ এফ কমন নেই হাফ এফ তো এখান থেকে হাফ এফ কমন নিলে টি থেকে যায় আর যেহেতু হাফ নিচ্ছি তার জন্য টু মাইনাস এখান থেকে হাফ এফ পুরোটাই নিয়ে গেলে মাইনাস ওয়ান থাকে এটা হলো আমাদের সেই নির্দিষ্ট তম সেকেন্ডের দূরত্ব সর্বশেষ তম সেকেন্ডের বেগ আমরা সাধারণত একটু আগে যেটা দেখে আসলাম বেগ সমান হলো দূরত্ব ভাগ সময় তাহলে তম সেকেন্ডের যদি আমরা বেগ বের করতে চাই তাহলে তম সেকেন্ডের দূরত্ব লাগবে আমরা তম সেকেন্ডের দূরত্ব বলতে এস টি এটা তাহলে তম সেকেন্ডের দূরত্ব এস টি তম সেকেন্ড অর্থাৎ ওই সময়টা কত তম সেকেন্ড বলতে একটা সময়কে বোঝানো হয় একটা সময় এক সেকেন্ড সেই জন্য আমাদের সময়টা হলো এক তাহলে আমাদের তম সেকেন্ডের দূরত্ব এস টি এবং ওই সময়টা হলো এক তো এই দুটো ভাগ করলে আমরা এস টি পাচ্ছি অর্থাৎ এই আগের সূত্রটাই এস টি ইউ প্লাস হাফ এফ টু টি মাইনাস ওয়ান তম সেকেন্ড কিন্তু এক সেকেন্ড কারণ ওই যে একটু আগে বললাম যে পাঁচজন বসে আছে পঞ্চম জন পঞ্চম জন কয়জন পাঁচজন না একজন দেড়শো তম সেকেন্ড সময়টা এক সেকেন্ড সো এতটুকু ছিল আজকে আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়ালে যদি কারো কোনো অংশ বুঝতে সমস্যা হয় বা কোনো কোশ্চেন থাকে কমেন্ট বক্সে জানাবা আর আসলে যেহেতু ভিডিও এটা খুব বড় করে যেখানে একটা ক্লাস দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা করা হয় এখানে দশ বারো মিনিটে বোঝানো সম্ভব না তো যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করছি তারপর তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ বাই